Всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я покажу вам свой вариант массажа для лица, который отлично сгоняет отеки, придает лицу красивый румянец и свежий вид. В свое время очень много информации прочла на эту тему и пересмотрела кучу подобных видео, собрала свой комплекс движений, которые комфортны мне и после которых чувствую себя обновленной, красивой и которыми сейчас делюсь с вами. К массажу мы приступаем исключительно после того, как очистили лицо. Первым делом а, наношу тканевую маску. Это не обязательная процедура, но мне очень нравится эффект после нее. Хорошенько ее разглаживаем по лицу и берем вот такой массажный ролик. Ролик делает массаж очень мягким. Если вы еще не пробовали делать это по маске, обязательно попробуйте, вам очень понравится. Кожа после этого будто в два раза напитаннее, и попробовав один раз, вы будете хотеть еще, это уж точно. У меня нет какой-то стандартной схемы движений, знаете, как пять раз провели по одной щеке, пять по второй. А тут, конечно же, вы решаете сами для себя, как вам приятнее. В моем случае это набор движений по массажным линиям, которые я выполняю столько раз, сколько мне хочется. Да. Первый раз это, возможно, было 5 движений, но когда уже привыкаешь к этому удовольствию, мышцы лица уже не такие скованные и позволяют гораздо больше работать с ними. И мне самой приятно уделить себе время и как следует проработать каждую зону. Прохожусь вдоль массажных линий по щекам, прорабатываю губы, лоб, основываясь исключительно на собственных ощущениях. Я считаю так, если вы делаете все правильно, Придерживайтесь техники выполнения тех или иных движений а в соответствии со схемой массажных линий, то не важно, сколько раз и в каком порядке будут эти движения. Когда вы уже набьете руку, а вы уже сами почувствуете, откуда лучше начинать сгонять лимфу. Со лба или с подбородкой уже не возникнет вопроса, что да как. После того, как мы поводили роликом по лицу, оставляем маску примерно минут на 10 впитываться и расслабляемся. Далее снимаем маску, остатки разносим по лицу и по шее. Если маска быстро высыхает, как в моем случае, то напитываем кожу дополнительно каким-то маслом, которое вы заранее подобрали, комфортное для своего лица. Похлопывающими движениями разносим масло по лицу и уже приступаем к массажу. Мое любимое движение для поднятия щечек – это от губ к вискам, кончиками пальцев натягиваем кожу. Не бойтесь, она не растянется, так как мы работаем по маслу. И люблю все это сгонять к шее, выводим лишнюю воду и продолжаем прорабатывать каждую зону. Носик делаем более четким. Конечно же, очень много внимания я уделяю именно щекам, носогубке, зона крыльев носа, лоб и так по кругу.
Можно еще потом снова пройтись роликом. Да, это такая незаменимая штучка для лица, которой хочется возвращаться и снова испытать эти приятные ощущения. И так до тех пор, пока вы не почувствуете приятный тонус в лице, как после хорошей тренировки. В общем, оставайтесь, смотрите и повторяйте. Количество подходов в моем случае может быть бесконечным. Такой массаж, он всегда приводит меня в чувство, если я не выспала, сильно текла. Да много разных причин, по которым лицо выглядит помятым. И тогда на помощь всегда приходит такой массаж. После него лицу просто ну, не остается другого выхода, как податься и выглядеть свежим, отдохнувшим и сияющим. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. И вы тоже попробуйте себе сделать такой массаж. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на мой канал. Мне будет очень приятно. Вам не сложно, а мне поможет продвижение канала. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.